¿Cómo deshacerse de las moscas? Moscas en el desagüe, moscas en el fregadero. Vamos a enseñártelo ahora mismo. Gemelos expertos en hogares. Fontanería. Mo. Control de plagas. Gemelos expertos en hogares. Muy bien, amigos, pues estamos en la segunda planta de unos apartamentos. El inquilino tuvo que mudarse. La administración ha contratado personal de mantenimiento para tratar de deshacerse de esta invasión de moscas, pero no dejan de seguir apareciendo. Muy bien, amigos, no sé si podréis verlo con claridad, pero fijaos. Justo aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Mira esto, diez, once, doce, trece, catorce. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, no sé cuántas ya. Pero por lo menos 50 o 60 solamente en la cocina. Y ni siquiera hemos ido a ver el baño todavía. Están por toda la pared del baño, fijaos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Y muy probablemente habrá más aquí en el desagüe de la ducha. Lo primero que tenemos que entender con las moscas del fregadero o cualquier otro tipo de moscas es que las encanta vivir dentro de ese entorno húmedo y sucio de las tuberías. Así que la única manera de deshacernos de ellas de una vez por todas es una inspección minuciosa de la casa. Tal vez tienes una tubería del desagüe goteando y no lo sabes. Esto las hará más prolíferas consiguiendo que se críen más larvas. Y no podremos deshacernos de ellas, así que una inspección en profundidad es realmente importante. Ahora, en esta situación en particular, porque nos encontramos en una segunda segunda planta. Tenemos un fregadero de la cocina que está liberando moscas por el desagüe y tenemos eh, la placa de la ducha, los lavabos. Así que lo que haremos será aplicar nuestro tratamiento de enzimas y todo el equipo de limpieza para acabar con esa película de suciedad, con lo que acabaremos con todas las larvas. Y solo entonces podremos apreciar una gran mejoría. Así que vamos a empezar y comencemos con el primer paso. Y ese va a ser... El depósito de acumulación de residuos debajo del fregadero aquí. Veréis, en ocasiones llega a acumular demasiada suciedad. Hemos colocado debajo un plástico de 6 milímetros, solo para proteger el mueble de la cocina. Muy bien, lo primero que haremos será desmontar esta tubería. Echaremos un buen vistazo así al interior de las tuberías porque, una vez más, las encanta anidar en las tuberías del desagüe y refugiarse entre la humedad y la suciedad acumulada en las tuberías. Un pequeño consejo, en caso de que sufras una plaga muy severa de moscas en el desagüe o en el fregadero, la lejía, el vinagre, el bicarbonato o el agua caliente no va a funcionar porque van a volver de nuevo. Hay que conseguir llegar a la suciedad acumulada en la tubería y eso va a requerir desmontar la mayoría de accesorios del sistema sistema de tuberías para acceder a la zona donde están depositando las larvas. Vamos a comenzar desmontando el depósito de residuos. Veamos en qué condiciones se encuentra. Vamos a ver... En efecto... Sí, mirad esto, chicos. Justo esto es a lo que me refiero. Aquí es donde las gusta depositar las larvas. Fijaos. Esto. Esto. Aquí lo tenéis. Este es el espacio de cultivo perfecto. Lo veis y ni el agua caliente ni la lejía va a acabar con esto. Todas las zonas donde la suciedad se acaba acumulando. Y solo eso no va a funcionar. Yo creo que llegado a este punto lo que haría... Yo reemplazaría el depósito de residuos, no me arriesgaría. Fijaos bien, en esta manguera del lavavajillas, suciedad acumulada... Este tipo de cepillos podéis conseguir uno en cualquier pequeña ferretería cerca de casa. Y son fantásticos porque son largos. Y sencillamente los introducimos dentro de la tubería y prestad atención a lo que vamos a sacar de aquí. Y... Me cachis, qué duro está. Ahí vamos. A ver lo que tenemos. Uf. Ahí tenemos un buen trozo en la punta. No está tan mal, pero nuevamente, toda la suciedad acumulada es lo que hay que retirar. Eso es lo que queremos. Bueno, pues una vez retirada la suciedad, el siguiente paso es... Vamos a utilizar nuestra enzima especial. Y básicamente es una enzima que lo que hará será acabar con las bacterias. Ayuda con el mal olor, pero es realmente efectivo para desinfectar toda la zona. Y así impediremos que las larvas se reproduzcan. Lo que vamos a hacer es... Me encantan estos sprays, ¿lo veis? De esta forma los llenamos de presión y seguidamente vamos a... 
aplicar el desinfectante. Y después de esto volvemos a utilizar el cepillo. Y hacemos otra limpieza con el desinfectante dentro de la tubería. Muy bien. Y afuera. Y fijaos en lo limpio que ha quedado. También huele mucho mejor ahora. ¿Cómo lo llevas, Dave? Muy bien, desmontando el depósito de residuos. Ah, bien. Para volver a comprobar esta tubería galvanizada de aquí. Sí, la tubería galvanizada. Estaba fijándome antes en ella para ver si hay algún resto de suciedad. El codo de la tubería tiene buen aspecto. Déjame ver un momento. Oh, sí, fíjate. Sí, estas tuberías suelen acumular un montón de... Oh, mira esto. Ya lo veo. Ese dedo da asco. Ya te digo, si tenéis todas las piezas completamente desmontadas, ya sabéis, lo más beneficioso es continuar desmontando todas las piezas, porque lo que no queremos es que, por no ser minuciosos, tengamos que volver a hacerlo. Muy bien, utilizaremos una bolsa blanca para que toda la suciedad se quede aquí al enjuagarlo. Fíjate en esto, ha dejado un trozo bien grande aquí. Muy bien, y a continuación utilizaremos otro cepillo. Y cepillamos bien el interior para que quede reluciente, como cuando estaba nuevo. Mira esto. Y ahora lo volvemos a enjuagar. Y ya lo veis, perfectamente limpio. Esta es la clave, amigos. Hay que retirar la suciedad acumulada de las paredes de cualquier tubería. Limpiarlas a fondo. De esa forma no sobrevivirán. Las larvas no podrán criarse. Según parece, este cuarto de baño es la zona más afectada. He pensado que tal vez el desagüe de la ducha, el cual estamos a punto de desmontar para comprobarlo, tal vez nos dé una pista. Muy bien, mirad esto, amigos. Está fatal, lleno de pelo y mugre. Muy bien, cuando se trata de una ducha, vamos a hacer lo mismo. Tenemos que acceder al desagüe. Y para eso tenemos que desmontar la tapa, mirar bien en su interior. Por supuesto, nos ponemos guantes. Y entonces, estamos sacando la mugre y el pelo. Así que vamos a tener que cepillarlo bien. Vamos a utilizar el cepillo del inodoro y nuestro desinfectante especial o alguno parecido. Y luego una botella rociadora de alta presión para colocar nuestro desinfectante dentro de la botella de la misma forma que veis aquí. Lo rociamos todo a conciencia. Sí, muy bien. No es tóxico, así que no inhalaremos ningún tipo de sustancia química. Dejamos que haga efecto durante un minuto. Y luego con el cepillo, introducirlo hasta el fondo y sencillamente cepillarlo bien. Tal y como podéis ver aquí. Hay que deshacerse de toda la suciedad. Retirando todos los restos. Así, ah, un cepillado a fondo. Fijaos en esto. Bueno, vamos a dejar que se asiente. Siempre dejaremos reposar el desinfectante una vez que hayamos cepillado y retirado la mayor parte de la suciedad. Hay que permitir que el desinfectante cumpla bien su función y pueda destruir todos los restos de suciedad. De esta forma, las moscas del desagüe no podrán sobrevivir. Esa es la clave, acabar con toda la suciedad de las tuberías. Bueno, pues tratándose de lavabos, si queremos limpiar los desagües, especialmente teniendo moscas en ellos, este tipo de cepillo resulta realmente útil. Se encuentran en cualquier ferretería y los tenemos en diferentes medidas. Y funcionan realmente bien, tenemos una gran variedad de ellos. Pero básicamente lo que haremos es introducirlos hasta el fondo, girándolos bien para arrastrar toda la suciedad y los pelos. Y una vez hecho esto, los sacamos. Y fijaos en todo lo que sacamos fuera. Todo ese pelo y suciedad. Y aún más importante es limpiar bien las paredes. Toda la pared interior del desagüe. Y luego, con agua muy caliente, volveremos a cepillar de nuevo. Eso es, con energía. Sí, muy bien. Ajá, mucho mejor ahora. Y luego, un secreto que la mayoría de profesionales pasa por alto cuando se trata de eliminar moscas del desagüe es este rebosadero del lavabo. Y para eso está diseñado este cepillo. Así que lo introducimos y cepillamos bien. Hasta el fondo, cepillando con energía, limpiándolo bien. Sacamos el cepillo y luego de nuevo con el desinfectante. 
Lo rociamos muy bien. Lo esparcimos en distintas direcciones. Si os fijáis, podemos ver cómo sale por el desagüe. Lo que ocurre es que las moscas permanecen en un entorno húmedo y el rebosadero es un lugar perfecto para que se escondan y resulte muy difícil acabar con ellas. Después lo que tenemos que hacer es, cuando se trata de lavabos o fregaderos, amigos, hay que utilizar un buen desinfectante y dejarlo reposar toda la noche. Y de nuevo, esto permite que el desinfectante haga su trabajo y elimine a lo largo del desagüe cualquier resto de suciedad. Esta ducha de aquí tiene un desagüe doble. Hay dos desagües en la misma ducha. Este lo está limpiando Dave y este de aquí es el mío, perfectamente limpio. <ríe> ya te vale. Muy bien, hemos limpiado el lavabo, hemos limpiado el rebosadero, los desagües de la ducha y justo detrás de mí, las moscas están mirándome y preguntándose qué pasa. Están todas aquí un poquito molestas porque las he dejado a todas en casa. Y ahora hay que sacarlas a todas de aquí y lo haremos así. Estamos aspirando hasta la última mosca. Josh es un... Es un profesional. Es especialista en desagües. ¿Qué tal lo llevas, Josh? Muy bien, acabando con todas ellas. Perfecto. Son habitaciones individuales. Tengo que ir habitación por habitación. Muy bien. Hay que pasar la aspiradora por todas las habitaciones y por cada una de las esquinas. Esta habitación estaba en alquiler, pero no han podido, no han podido alquilarla por causa de las moscas. Tengo que ir detrás de ellas y atraparlas una a una. No había visto nada parecido antes. Bien, este es el nuevo depósito de residuos. Está desmontando el conector. Recién sacado de la caja. Déjame echar un vistazo nuevo y reluciente. Dave está comprobándolo de nuevo. Todo parece estar perfectamente. Sin fugas. ¡Tachán! Nuevo y reluciente. Un pequeño consejo. Recuerda siempre usar esta llave y asegúrate de que lo fijas en su sitio. Esta herramienta es perfecta para eso. Acabemos con las últimas moscas. ¡Venid aquí, malditas! <risa> ¡Me encanta esto! ¡Me las llevo a todas! A ver, ¿dónde hay más? Pues muy bien, todo está limpio y perfecto aquí. Los lavabos también están limpios, así que solo nos queda sacar algunas moscas que aún quedan por aquí adentro. Así que voy a cerrar la puerta del baño para que así pueda venir Josh y junto a Dave acaben con algunas moscas que quedan. Están por aquí volando. Amigos, Dave se lo pasa realmente pipa. Bueno, pues el equipo ha hecho un gran trabajo. Ya no se ven más moscas volando por aquí. Hemos acabado con ellas usando la aspiradora. Ha sido realmente útil. Quiero ver lo que hay dentro de la aspiradora. Probablemente cientos de moscas. Muy bien, hemos abierto la aspiradora. Y aquí están. Ahí podéis verlas. Cientos de ellas. Especialmente en este lado. 
Bien, amigos, hemos acabado con esta plaga de moscas del desagüe. Aún quedan muchas por aquí adentro y tenemos que terminar de sacarlas. Aún se puede percibir un ligero olor a humedad aquí todavía. Lo que vamos a hacer para deshacernos de ese olor será utilizar Pure Clean. Es un producto increíble. Si vuestra casa conserva malos olores de cualquier tipo, en el aire acondicionado o en los muebles, este producto funciona increíblemente es bien. Es un proceso de eliminación de olores. Realmente funciona. Sí, amigos, viene en un formato como este y lo realmente bueno de ello es que cogemos uno partido por la mitad y voy a darle uno a Dave. Y luego sencillamente lo introducimos dentro de este cubo de agua de aquí y usamos un compresor con el que conseguimos que el agua se agite dentro. Acércate para poder verlo mejor. Vamos a dejarlo así toda la noche. Podéis ver cómo el compresor burbujea agitando el agua. Este es el de Dave. Las burbujas agitan el agua continuamente. Nos aseguramos de que las ventanas y todo esté cerrado. Vamos a colocar uno justo aquí y el otro aquí detrás para que lo absorba el aire acondicionado, el cual vamos a encender, para que lo absorba todo el sistema. Y este lo voy a poner donde estaban las larvas de mosca en el cuarto de baño. Huele un poco como a rancio. Solo tenemos un par de minutos para instalarlo. Luego hay que salir y dejarlo actuar durante 24 horas. Y después podremos volver a entrar sin ningún problema. No es un producto tóxico, pero sí está muy concentrado y por eso definitivamente no querréis estar aquí y por eso vamos a terminar el vídeo aquí amigos no olvidéis dejar vuestros comentarios nos encantará saber vuestra opinión sobre las moscas del desagüe pulsa el botón para suscribirte y nos vemos en el próximo capítulo